，他要真是什么考神，早就该去清华北大了，跑这儿来耍什么威风了？云海他们来了。我跟你讲啊，这个考神特别厉害，自从进了我们学校啊，从来没考过第二名，永远是 number one 第一名。而且你知道吗？他还德智体全面发展，还特别喜欢赛车。以前我们爱丽斯顿的同学举办过地下车赛，哎，后来被学校发现了，进了，他的成绩到现在还没有人打破。云海啊，怎么样？是不是特别后悔五月相见呢？照你们这么说，我还真想会会他。哎，你们几个帮我把一下风，我可不愿意让别人看见我拜考神。想拜啊，还怕别人看见？我说啊，你要拜就认认真真的拜，要么就别拜。啊，他呀。就是怕他自己拜考神，被全校的女孩子看见，毁了他在那些女孩子心目中的英雄形象。云海拜考神，就像孙悟空念紧箍咒，自己咒自己。啊！我说你们几个别落井下石，好不好？我来拜这个，不也是因为你们说的那么玄吗？再说了，我又不是为了怕挂科，我只是为了要赢那个楚雨荨。哎，对了，你要是赢了那个楚雨荨，你打算怎么惩罚他呀？惩罚？我要惩罚他，变得漂亮一点。怎样？就跟少林足球里面的赵薇一样。这个宝贝，居然敢取笑我！他那个长得像哪吒的大脑袋，就在空中晃啊晃啊晃。头顶上还扣着一个香蕉皮，行啊你，想象力还挺丰富的嘛。继续吧，拜吧，我给你放风去。走。哎，看好了啊！考神啊考神，我不管你是何方神圣，我只需要你。保佑我赢那个楚雨荨，如果成功了的话，我给你介绍一个漂亮的女朋友，然后给你买辆好车，天天带你去吃好的。还有，你还要保佑我，保佑我老妈不要管我那么严，保佑我老姐找一个又高又帅气的男朋友，保佑我老爸登山不要出事。我我是不是说的太多了？你有点记不住啊？叫他叫他。那你就记住一个就行了，就是赢楚雨荨，可不可以？如果这个也不行的话，那你就帮我诅咒他，诅咒他在考试前把腿给摔断了，不能参加考试。慕容云海、啊，你怎么在这里？你这个卑鄙无耻、无聊可笑的小人，居然敢诅咒我！你这个平时不努力、临时抱佛脚的蠢蛋，你以为真的会有考神来保佑你吗？我告诉你，我楚雨荨只要动动小脑，就可以考过你这个不学无术、不分黑白、不辨是非、不用大脑只用小脑思考的家伙。你说完了没有？这应该是我问你们的问题吧？你们三个不是帮我把风吗？他怎么在这儿？哦、我发誓，他绝对不是从我这边过去的。啊，我们刚才都已经<咳>都这样了。<咳>对呀、啊，我们刚刚肺都快咳出来了，自己拜的太认真，能怪我们谁呀、啊？<咳>有我就算了，还戏弄我，拜考神呢，拜拜拜什么考神呢？走了，走了，走。这个是叶硕从网上花大价钱购买的，他才是真正的考神。这个是带微型摄像头的圆珠笔，这个是微型耳机，到时候考试的那天，你把考试卷的内容通过圆珠笔发给我。我们做好答案，再用耳机告诉你，这样就万无一失了。我看看。
这种东西也有，这个是我美国的朋友发给我的，仿真间谍玩具，怎么样，够朋友吧？谢了，兄弟。哎，怎么不跟我呀？跟你有什么关系啊？星星，有吗？成功了！哦，这支笔和你这台同房电脑简直是绝配呀、啊！好了没有？搞定。<笑>这能管用吗？试试看不就知道了吗？又不吃，快点儿，试一下。好，先试一下声音啊！喂喂，一二三，听到？小点声。喂喂喂，听到了吗？真棒！好，你现在稍微抬高一点，再高再高，再高，哎，低一点，低一点。真有啊！好了，现在你从左到右开始。现时期中国的宏观经济政策目标对宏观调控意味着更高的要求和更大的难度，把促进经济增长。真的假的？啊，当然，自己看，一清二楚。看，不信你自己看。哇塞，真有啊！你来这里干嘛呀？那你呢？我在这里干嘛？关你什么事？反正你要做什么，我都阻止不了。不过，要公平还是要卑鄙，你自己选择。就算输了，也不能让这个楚雨欣看扁。从国际经济资源流动的难度看，最容易流动的要素是。男子汉大丈夫，就是死，也不能干这种事，不能死的那么窝囊。去死吧！这是什么东西？这个是慕容云海丢过来的，是他作弊后故意栽赃给我的。他就答对了一道题，而你呢，全对了。怎么回事啊你？我想了很久，觉得不应该作弊，我就把笔那么一扔，结果扔过了。然后老师就误认为是楚雨荨在作弊。哎呦，这不是打开棺材喊抓贼，冤枉死人了吗？说出真相是必须的。哎哎，我们要不要告诉学校？可谁都知道云海他老爸是校董啊。而且作弊是什么后果？云海的行为实际上是犯罪未遂。不，我觉得云海是及时发现并改正了自己的错误，还是值得表扬的。你们说这些都不是关键的，关键的是，我不想让那个楚雨荨背黑锅，自己也不想丢这个人。
龙先生，您看看这些资料。好。呃，这次考试学生们考风情况怎么样？好，自从在您的支持下建立了这个监控系统，现在考场的考风就像古代考科举一样，没有一个学生敢作弊了。哈，那考试的结果呢？好，及格率只有百分之三十五，不过。和去年的数据相比，这个数据更具真实感。真实感。我说，校长先生，你也该增加一些危机感了吧？啊，惭愧惭愧，我会的。啊，校长好。啊，这边请。说没有学生作弊吗？好，我们会让这个学生立刻退学的，因为从他准备作弊的那一刻起，就已经不是爱丽丝顿的学生了。诡辩！哎，我真不知道，你们什么时候才能培养出第二个全优学生？你要说什么？说你怎么卑鄙，怎么无耻？我告诉你。事情不是你想的那样，对，事情永远是你想的那样。你是这个学校的主宰，你想怎么样就怎么样。所有的人都要按照你的意志去生存。你费尽心机整我，不就是想证明这个吗？我，我承认，那支笔是我带进考场的。我是想作弊，可是我后来没作弊呀、啊。我告诉你，楚雨荨，我第一次见像你这么嚣张的。我在这跟你说话已经很给你面子了。你要是再这么嚣张，我就等着退学吧你！你，谁说他要被退学啊？爸，这就是你教育的好儿子，每天在学校里招惹是非，考试作弊，还诬陷人家女孩子。学习好不好并不重要，但是你应该知道如何做一个合格的男人。爸，我根本就好了，这里没有说话的份。钟石啊。你教育孩子的方法真的很有问题啊！我觉得我们家小海跟以前比起来已经好很多了，我们应该多鼓励他呀。还鼓励他，才考到了四分，外加上欺负女孩子，那不正好说明他没有作弊吗？作弊能只考四分吗？那个女生据说能考第一，我才不信她真的成绩有那么好呢。好，好，好，这孩子我不管了。哎，你等一等啊！两分四十秒，你教育孩子就是这样，永远都不超过三分钟，你这还能算是个合格的家长吗？你别走，我要跟你谈谈。哎。